We took to the streets to find out if people know what the Apostles' Creed is. Apostle? Apostle is what? <laughs> hmm. No, I don't remember what the Apostles' Creed is. Um, I don't know. I klo in God the Father, the Almachtige, the Skepper van Himmel en Aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees. Born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead and buried. En ter hulle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almachtige Vader. Van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek geloo in die Heilige Gees. Ek geloo in die Heilige, algemene, christelike kerk. The communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body and the life everlasting. Amen. In hierdie episode van Wat geloo jy, gesels ons spesifiek oor die apostolische geloofsbeleidnis. Die apostolische geloofsbeleidings is seker een van die meest bekende geloofsbeleidings wat ons ken. Jy sal het eindelijk makkelijk herken. Ons begin met altyd met, ek geloo in God die Vader, die skepper van die himmel en aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seen, ons Heere. Jy onthou om? Hierdie beleidings som die essentiële waarheid van die christelike geloof op. Dit is nie net dat klomp doktrines of klomp leerstellings vir die deurgeen nie, maar dit, dit praat oor die essentiële waarheid van wat is die ergens van ons christelike geloof. Die geloofsbeleidings begin by God wat skepper is en dan gaan het oor na Jesus die Seen, sy boonatierlijke geboorte, sy lewe, sy sterf en ook sy opstanding in die dood en dan die Heilige Geest, die kerk en die toekomst gebeure. Baie interessant dat die beleidings van die Sia volg eindelijk die selfde patroon. Augustine has said that the Apostolic Religion is is a brief and grand regulator of the true faith. Liter het gegloed dat daar nie a korter en a duideliker manier is om die wesenlijke diepte van ons christelike geloof op te som nie. Da's drie eienskappe wat die Apostolic Religion is uniek maak. Die eerste is dat het een geloofsbeleidings is wat oor geloof gaan. Telkens word geloof in God, geloof in die Heilige Gees en geloof in Jesus bevestig. Met ander woorde, dit gaan oor vertrouwe wat ons het in die drie eenheid van God. Die tweede eigenskap is dat hierdie uh, baie historisch correcte beleidings is. As jy denk aan die name Maria, Pontes Pilatus, as ook die historische gebeure, soos byvoorbeeld die kruisiging en die opstanding, um, is alles dinge wat ons terugtrek in tyd in geschiedenis om te sê, dit is wat gebeur het. Die derde eigenskap is dat hierdie beleidings lang reeds oor die drie eenheid praat, voordat enige kerkvergadering eindelijk dit formeel bespreek het. Die naam van die apostolische geloofsbeleidings is waarschijnlijk te kry vanuit die oorsprong van hierdie beleidings. En ons glo dat, alhoewel ons eerst in die vierde eeuw na Christus die vroegste manuscript van die beleidings het, is dat dit die beleidings is wat die oorspronkelijke apostels opgestel het om te sê, dit is wat hulle glo. Nou voordat ons aan die inhoud van die beleidings kyk, is die vraag wat vir my belangrik is, hoekom het die kerk enigszins een geloofsbeleidings nodig? Hoekom moet ons ons geloof belei? Jy sien dikwels in, in die vroege kerk en selfs in ons eie dag vandag nog, gebeur dit dat daar oppositie kom, dat daar vals lering of dwaling in die kerk inkom. So die geloofsbeleidings is per definitie nie een stuk abstracte theologie wat belei word nie, maar eerder een geloof wat verdedig word. En dis wat my so mooi is. Dier die geschiedenis van die tye het ons gesien hoe die kerk eindelijk die, die geloofsbeleidings gebruik het om hulle self te positioneer teen oor ene van die dwaal lering wat inge, ingefiltreer het of ingekom het in die kerk. Die apostolische geloofsbeleidings is so vroeg in die geschiedenis van die kerk gebruik en al so baie gebruik dat het in verschillende contexten werkelijk richting aangegeet vir die kerk in daar die spesifieke tyd. Nou, terwijl ons die inhoud van die beleidings kortliks deurgaan, onthou, daar is natuurlijk baie meer wat die oorspronkelijke kerk kon belei het. Maar hulle begin met hulle geloof in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde. Om daardoor iets te kom sê dat God nabij is, dat God een Vader hart het, dat hy die Almachtige, Alomteenwoordige, Alwijse God is, 
wat die wereld geskep het, wat die jimmel in die aarde geskep het. Maar hoor baie mooi, hulle sê, hy is vader. En dan beleid die geloosbeleidnis, dat Jesus die enige boere seen is, wat ontvang is die maagd Maria, en geleid het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gesterf het, en ter hulle neergedaal het. Hierdie, denk ek, is die waterscheiding van die geloosbeleidnis, omdat het gaan oor die essentie van wat Jesus kom doen het, die verlossingswerk, die heilswerk, die groot missie wat Jesus gehad het, om as mens in te kom in die wereld. Hy is gebore as God, maar ook as mens. Hy is verwek dier die heilige gees. Ek bedoel, dit geef vir jou die, die, die waarheid, dat Jesus God was, maar ook mens geword het, ingetree het in ons wereld. En dan die hele geschiedenis van die feit dat hy geleid het onder Pontius Pilatus, dat hy gekruisig is, dat hy gesterf het, en dat hy, dat hy ook uiteindelik opgestaan het, die dood oorwin het, opgewek is, dat hy opgevaar het naar die hemel, en dat hy sit aan de rechterhand van God, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog leven en die wat reeds gesterf het. Dit is wat die beleidnis sê. Dit beteken eindelijk maar net, dat Jesus terug is naar die hemel van waar hy gestuur is, en dat hy vir die tweede keer weer gaan kom, om een finale oordeel te kom vel. Die beleidings gaan dan verder, naar die persoon van die Heilige Gees, en beleid dat ons gloe in die actieve werk en bestaan van die Heilige Gees. Nou ek hou daarvan, as ons hier praat, om Titus 3 vers 6 by te voeg. Want Titus 3 vers 6 sê, dat ons dier ons geloof in Jesus Christus, een oorvloed van die Heilige Gees het, dat ons oorvloedig vervul is met Godse Gees, dier Jesus Christus. Hoe fantastisch is dit, dat ons in hierdie dag steeds kan aanspraak maak op die werk van die Gees in ons as gelovig is, in die kerk en ook in die wereld. Die volgende hoofie van die beleidnis verwijs dan specifiek naar die kerk. En dit sê, ons glo aan een kerk wat heilig, wat algemeen en wat christelijk is, en die weerspieling is van die gemeenskap van die heiliges, noemde dit. Met ander woorde, ek dink in 2019 is dit verschrikkelijk belangrijk, om die context van kerk en context van gemeenskap van heiliges weer te te herbesoek en te vraag, is dit nog steeds voor ons belangrijk? Want dit is wat die beleidnis gegloe het. Die, 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 die vroege kerkleiers het gesê, dat die kerk het een plek, die kerk en die samenkomst van gelovig is, het een plek, ons is algemeen, met ander woorde, ons allemaal is welkom, en ons spreek in die wereld in, ons is afgesonder, ons is heilig, ons is een priesterdom van heiliges, wat de weerspieling is van Godse koninkrijk in die wereld. En het gaan oor Jesus, want ons is een christelike gemeenskap. Die beleidnis beleid dan ons geloof in die vergeving van sondes. Nou, dit is een vreemde ding om te beleid, want is het nie amper al vanzelfsprekend dat Jesus ingekom het in die wereld om sondes te kom beleid nie. Maar dit is juist die punt, dat Jesus sonde vergewe en dat ons, wanneer ons weet, ons het sonde in ons leven, kan belei dat hy die een is, wat ons sonde is vergewe. Nie ons nie. Ons hoef nie te werk vir die vergeving van sondes nie. Ons kry dit in ons geloof in Jesus Christus. Een van die vroege kerkvaders, Epikyrus, het gesê, die kennis van sonde is die begin van de redding. Dit is my verskrikkelijk betekenisvol. Ons moet weet dat ons sonde het. En dan is die waarheid vanuit die woord, wat die beleidings belei, dat sonde vergewe word, dat God een God is, wat een, wat een ruim hart het, wat ook ons sondes wil vergewe. Ek sien baie mense, en ek sien hoe mense vastgevang is, in hulle sondes, hoe hulle dink, hulle is nie goed genoeg, dat God hulle sal vergewe nie. Maar die feit is, dat Jesus juist, vir ons as mense, in die wereld ingekom het, om ons sondes te vergewe. Dis wat, Dit is die boodskap van die Bijbel. Dit is wat die Bijbel juist vir ons wil kom leer. Die beleidnis kom dan ook op een, op een laaste punt. En hy sê, ons glo in die opstanding van die vlees en in die eeuwige lewe. En hier is my baie betekenisvol en baie mooi. Want ons glo in die opstanding van die vlees, maar nie net hierdie vlees, my vlees nie, maar van alle vlees. Ons glo in een herskeping, in een nieuwe aarde wat op pad is, een nieuwe jimmel wat geskep gaan word. Dit het Jesus self gesê, dit is die oortuiging waartoe Johannes in die openbaring gekom het, dat daar een nieuwe Jerusalem gaan wees, een nieuwe stad, een nieuwe jimmel, en in hierdie plek gaan ons verewig leef. 
Vrienden, hierdie is van die belangrijkste waarhede van die woord, wat ons niet moet mis nie, is dat ons reeds die eeuwige leven het. Dat Jezus in die wereld ingekom het, om self kom openbaar het as leven. En wanneer ons in hom gloe, dan het ons die eeuwige leven. En dis wat die beleidings wil kom sê. Hierdie beleidings wil vir die kerk in sy breef, van die tijd tot vandag, kom sê dat jy die eeuwige leven het, dat jy seker en vast kan wees dat jy die leven het. Dit is so'n mooi Spurgeon het op stadium gesê, full assurance is not essential to salvation, it is essential to satisfaction. Met ander woorde, dis eindelijk wat die beleidings wil kom doen, dat ons een stuk bevrediging kan hee in ons geloof, in ons geloofslewe, want ons gloe in die eeuwige lewe. Die vraag is, is hierdie beleidings nog relevant in ons dag? Ek is so bewust daarvan, dat die kerk eindelijk maar vech om relevantie, want die aansla van die wereld en die, en die al die andere dinge waarin ons leef, raak soveel groter, dat die kerk ook op een plek moet wees, dat ons relevant ons geloof kan uitleef na buiten toe. So ek is baie bewust daarvan, dat eredienste anders lyk as 10 jaar terug, dat die muziek wat ons luister en die muziek wat ons sing in eredienste anders lyk as een paar jaar gelede. Ek is baie bewust daarvan, dat ons moet aanpas om jonger mense, of mense wat nog nie in die geloof is nie, ook te kan, te kan incorporeer in ons aanbiddingsgeleentede. En daarom is het vir my amper af hartseer, dat ons die apostoliese geloofsplein is by naam, eindelijk een bykie op die een kant sit. Want dit is nog relevant. Ons het nou dier die inlichting gegaan, dier die inhoud gewerk. Het is alles die waarheid volgens die Bijbel, op so kort en krachtige manier, dat ons het makkelijk kan onthou. So hier is my uitdaging. Ek is van mening dat ons as ouders nog steeds moeite moet doen om ons kinders te leer wat in die woord staan, maar wat ook in die beleidings staan. En die beleidings help ons eindelijk om die woord vir hulle levend te maak. Nou, ek wonder hoeveel mense of hoeveel gesinne vandag nog huisgodsdienst hou. En dis my uitdaging vir jou. Om jou kinders om die tafel by mekaar te roep. Het sy in die ochend of in die aand, wat ook al vir jou gesinsomstandigheid die meeste is, maar om hulle te nooi en vir hulle te sê, kinders, wat, wat geloo jylle van God? En dat hulle vir jou antwoord, of leer hulle om te antwoord, ek geloo dat God die Vader is, die almachtige, die skepper van die hemel en aarde. Of kinders, wat geloo jylle van die kerk? Dat die kerk heilig is, christelik, algemeen, die gemeenskap van die heilig is. Jy sien, dis wat die waarde le van ons as ouwers wat het vir ons kinders voorleef. Ek geloo dat ons by die tafel moet eet, saam aan tafel by mekaar moet kom, en hier die gemeenskap van gelovig is, juist moet bou, want anders dan gaan ons kinders nie, nie daarmee groot word nie, anders gaan hulle dit nie ken nie, anders gaan hulle verward wees in die wereld oor wat hulle werkelijk geloo. William James het gesê, Whenever two people meet, there are really six people present. There is each man as he sees himself, each man as the other person sees him, and each man as he really is. En ek dink dit is die uitdaging, dat ons die waarheid van die evangelie, soos het in die bybel staan, en in die beleidende skrifte belei word, weer gaan herbesoek en prakties maak in ons levens, so dat ons nie verward is oor wie God is, en oor wie ons voor God is nie.